हेलो गाइस गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे जो मैंने एक्सरसाइज 3.5 में जितने भी होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे ना जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पार्ट ये बस तीन चार जो पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे इस वीडियो में मैं वो सारे करा दूंगा ठीक है होमवर्क मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपकी भी इसमें थोड़ी प्रैक्टिस हो उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दे ही रहा हूँ तो आप इसे मिला लिया करो कि आपने सही किया नहीं किया फिर पहले आप जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ ना तो वो खुद जरूर किया करो सबसे पहले तो ओके तो आप सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट हमारा बेसिकली क्या कह रहा है कह रहा है जो हमें दो ही क्वेश्चन दी हुई है ना इनको सॉल्व करो सबसे पहले तो देखो कि ये यूनिक सोल्यूशन है या इन्फाइनेट मिली सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है कह रहे हैं अगर यूनिक सोल्यूशन आता है ना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करो क्वेश्चन फर्स्ट तो हमारा ये कह रहा है अगर हमारा यूनिक सोल्यूशन आता है यूनिक सोल्यूशन आता है तो ही बस सोल्व करना है वरना नहीं सोल्व करना मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट उसमें हमें सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है दो ही क्वेश्चन दी हुई है तो इसमें सबसे पहले हम ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू निकालेंगे सारा तो देखते हैं सबसे पहले तो ये हो गया हमारा ए वन ये हो गया हमारा बी वन ये वाला पार्ट खाली और ये हो गया हमारा सी वन ऐसे ही हमारा ये हो गया ए टू ये हो गया बी टू और ये हो गया सी टू ओके देन हम ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू निकाल दो उसे हमें पता लग जाएगा कि क्या यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है इससे हमें पता लग जाता है ए वन बाई टू निकालो सबसे पहले क्या आएगा थ्री बाय सिक्स ए वन थ्री है हमारा और ए टू सिक्स है इसको काट दो थ्री वन जा थ्री टू जा कितना आ गया वन बाय टू तो ए वन बाई टू तो हमारा वन बाय टू आ गया देन अब बी वन बाई बी टू निकालते हैं बी वन बाई बी टू कितना है हमारा माइनस फाइव बाय माइनस टेन तो माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया फाइव वन जा फाइव टू जा तो बी वन बाई बी टू भी हमारा वन बाय टू आ गया देन अब निकाल दो सी वन बाय सी टू सी वन बाय सी टू इज इक्वल टू कितना है हमारा ट्वेंटी बाय फोर्टी सी वन हमारा ट्वेंटी है सी टू फोर्टी है इसको काट दो ट्वेंटी टू जा फोर्टी और ट्वेंटी वन जा तो इज इक्वल टू कितना हो गया वन बाय टू तो तीन बार जब ये वन बाय टू आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू तो ये क्या होता है हमारा इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन जब भी हमारे ए वन बाय टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू आ जाते हैं तो ये होता है हमारा इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन तो हमें ये क्वेश्चन आगे करना ही नहीं है क्योंकि हमें अगर यूनिक सोल्यूशन आए तो ही बस आगे सॉल्व करना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन है तो हमें सॉल्व नहीं करना तो हमारे यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट अब गैस कई बच्चे कहेंगे सर आपने ये दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में तो लिखा नहीं जैसे जनरल फॉर्म होती है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू जीरो मतलब इस साइड जीरो होता है इज इक्व टू के आपने तो ये वाले टर्म इधर लेके नहीं गए अब बोलोगे सब अब इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर लो तो भी यही आंसर आएगा जैसे इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाली चीज़ इधर आ जाएगा ट्वेंटी वाला टर्म तो ये माइनस का ट्वेंटी हो जाएगा इज इक्व टू जीरो हमारी जनरल फॉर्म में होगी इज इक्व टू में यहाँ पे जीरो होता है ना तो समझ लो जनरल फॉर्म होगी है देन सी एस सिक्स एक्स माइनस का टेन वाई फोर्टी इधर जाएगा तो माइनस का फोर्टी इज इक्व टू जीरो अभी भी आप सब निकालोगे ना ए वन ए टू ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू निकालो तो भी यही आएगा देखो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू तो सेम ही आएगा क्योंकि ए वन ए वन ए टू बी वन बी टू हमारा सेम ही है बस हमारा जो चक्कर पड़ेगा सी वन सी टू में पड़ेगा इधर सी वन और सी टू माइनस के हैं अब देखो इस इस इक्वेशन से मैं सी वन बाई सी टू निकालूंगा तो भी सेम ही आएगा देखो वन बाय टू सी वन बाय सी टू निकालू अगर मैं देखो क्या है हमारा सी वन क्या है माइनस का ट्वेंटी और सी टू क्या है माइनस का फोर्टी माइनस से माइनस कैसे तो ट्वेंटी वन सा ट्वेंटी टू सा तो आंसर कितना है हमारा वन बाय टू तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में करो चाहे ना करो एक ही बात होती है पर वैसे प्रैक्टिस रखा करो कि जनरल फॉर्म में ही करो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो देन आगे सोल्यूशन करो ए वन बाई टू और सी वन बाई निकालो ओके देन अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट क्या है हमारा x माइनस थ्री वाई माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्व टू जीरो एंड है थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्व टू जीरो अब ये देखो ये तो हमारी जनरल फॉर्म में ही आई है पहले से ही क्योंकि इसके में इज इक्व टू में जीरो आ रहा है और ए एक्स प्ल
फिर कॉन्स्टेंट सी हमारा कॉन्स्टेंट होता है तो कॉन्स्टेंट वाली टर्म इधर फिर जी कस्ट जीरो अब देखो ये दो ही क्वेश्चन दिए हुए हमें अब हमें सबसे पहले ए वन बाई टू बी वन बाई टू सी वन बाई सी टू निकालना पड़ेगा तभी हमें पता लगेगा कि यूनिक है या इन्फाइनेटली है या नो सोल्यूशन है तीनों में से एक तभी तो हम पता लगाएंगे जब हमारे को पता लगेगा कि ए वन बाई टू क्या है बी वन बाई क्या है देन सबसे पहले एक्स के आगे कुछ नहीं है तो समझो वन होता है तो ये हमारा हो गया ए ये माइनस हो गया हमारा ए टू क्या हो गया सॉरी ए वन बी वन होगा ना ये ये हो गया हमारा माइनस थ्री हो गया बी वन ये हो गया सी वन माइनस सेवन हमारा सी वन हो गया ये हो गया ए टू थ्री वाला टर्म माइनस थ्री हो गया बी टू माइनस फिफ्टीन हो गया सी टू देन अब इसमें से ए वन बाई टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू निकाल दो ए वन बाय ए टू क्या आ जाएगा हमारा वन बाई थ्री ए वन हमारा वन है और ए टू हमारा थ्री है देन ऐसे ही बी वन बाई बी टू निकालो इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय माइनस थ्री माइनस से माइनस कैंसिल तो आंसर कितना आ गया हमारा वन तो ए वन बाई ए टू जब नॉट इक्वल टू हो बी वन बाई बी टू के तो हमारी पता है हमारे को यूनिक सोल्यूशन होता है ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू हो जब भी हो जाए ना बी वन बाई बी टू तो अभी आगे क्या करने की जरूरत ही नहीं है सी वन बाई सी टू निकालने की जरूरत ही नहीं है ये जब भी ये ए वन बाई इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई हो जाए जब भी आगे क्या मत ही करो ठीक है ना हम हम क्यों टाइम वेस्ट करें जब हमें इतने से ही पता लग जाता है कि हमारा यूनिक सोल्यूशन है तो ये आ गया हमारा यूनिक सोल्यूशन ए वन बाई ए टू जब भी नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू हो तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है अब यूनिक सोल्यूशन आ गया तो हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला पार्ट तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है हमारा मैंने आपको पता हुआ है एक्स बाय बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन मैंने गाय आपको सारे फॉर्मूलाज याद कराए हैं अच्छी तरह याद होने चाहिए अब तक तो आपको वाई बाय सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन देन अगला होता है इज इक्व टू वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन बस अब इसमें सारी वैल्यूज इसमें से पुट कर दो ए वन ए वन बी टू सी वन सी टू सबकी एक्स बाय बी वन क्या है हमारा माइनस थ्री इन टू में सी टू क्या है हमारा सी टू माइनस फिफ्टीन है माइनस का फिफ्टीन देन माइनस कर देंगे इसमें से B2 टू इन टू में सी वन बी टू की जाए हमारा माइनस थ्री है बी टू माइनस थ्री इन टू में सी वन सी वन कितना माइनस सेवन ओके देन अगली टर्म पे आ जाओ वाई ओवर सी वन इन टू में ए टू सी वन कितना हमारा माइनस सेवन इन टू में ए टू क्या है हमारा थ्री माइनस का साइन ऐसे कैसे नीचे उतारा देन सी टू ए वन सी टू कितना हमारा माइनस का फिफ्टीन इन टू में ए वन ए वन क्या है हमारा वन ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा देन इज इक्व टू वन बाय ए वन इन टू में बी टू ए वन क्या है हमारा वन इन टू में बी टू क्या है हमारा माइनस थ्री देन माइनस का साइन ऐसे कैसे नीचे उतारा देन ए टू इन टू में बी वन ए टू क्या है हमारा थ्री इन टू में बी वन बी वन क्या है हमारा माइनस थ्री ओके एंड अब इसको सॉल्व कर दो क्या आ जाएगा ये x ओवर माइनस थ्री इंटू माइनस फिफ्टीन क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव देन माइनस का साइन ऐसे कैसे नीचे उतारा माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन ये ऐसे कैसे कट जाएगा थ्री इंटू में सेवन क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन इज इक्व टू वाई ओवर माइनस सेवन इंटू थ्री कितना होता है सेवन थ्री या ट्वेंटी वन माइनस का ट्वेंटी वन हो जाएगा ये देन माइनस का साइन ये वाला ऐसे कैसे नीचे उतारा फिर माइनस फिफ्टीन इंटू में वन माइनस फिफ्टीन इंटू में वन माइनस फिफ्टीन हो जाएगा अगले स्टेप में जाके हम ये माइनस माइनस को प्लस कर देंगे ना माइनस माइनस एक साथ जब होता है तो वो प्लस होता है अगले स्टेप में करेंगे वो देन वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री फिर माइनस का साइन ऐसे कैसे नीचे उतारा फिर थ्री इंटू में माइनस क्या हो जाएगा थ्री थ्री जो नाइन माइनस का नाइन ओके देन बस अब ये खत्म होने जा रहा है क्वेश्चन एक्स ओवर फोर्टी फाइव में से ट्वेंटी वन गए 24 इज इक्वल टू वाई ओवर माइनस ट्वेंटी वन प्लस फिफ्टीन ओके ना माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू वन ओवर माइनस थ्री माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया प्लस का नाइन देन नेक्स्ट स्टेप में x ओवर ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू वाई ओवर माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी वन प्लस फिफ्टीन कितना होता है हमारा माइनस का 
सिक्स ये होगा इज इक्वल टू वन ओवर माइनस थ्री प्लस नाइन कितना हो जाएगा प्लस का सिक्स हमारा प्लस लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होती है देन अब इसको सॉल्व कर दो तो बहुत ईजी है देखो एक्स बाय ट्वेंटी फोर इज इक्व टू वन बाय सिक्स ले लो पहले तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स बाय ट्वेंटी फोर इज इक्व टू वन बाय सिक्स इसको और इसको ले लो फिर अगले स्टेप में इसको और इसको ले लो एक्स सॉरी बाय ओवर माइनस सिक्स इज इक्व टू वन बाय सिक्स अब इन दोनों को सॉल्व कर दो वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स बाय ट्वेंटी फोर तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स इज इक्व टू ऊपर चला जाएगा क्रॉस मोडीप्लाई हो जाएगा तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ओवर सिक्स तो क्या आ जाएगा सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर एक्स कितना हो गया हमारा फोर ओके अब ऐसे ही हमारा वाई आ जाएगा वाई इजिक्वल टू क्या हो जाएगा ये माइनस सिक्स ऊपर चला जाएगा माइनस सिक्स ओवर सिक्स तो सिक्स वन जा सिक्स वन जा बचा क्या माइनस का साइन और वन वाई इजिक्वल टू माइनस वन आंसर ओके तो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट अब गैस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव का क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अब ये गैस हमें दो लीनर इक्वेशन दी हुई है कह रहा है इसको एक तो सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करो और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से दोनों से सॉल्व करो तो सबसे पहले देखते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से सब्सटीट्यूशन मेथड से देखते हैं सबसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं एक इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं चाहे एक्स की निकाल लो चाहे वाई की निकाल लो उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं बस जो भी वैल्यू आती है तो मैं जैसे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या आएगी हमारी जैसे देखो एट एक्स इज इक्व टू नाइन माइनस फाइव को उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस का फाइव हो जाएगा देन एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो एक्स इज इक्व टू नाइन ओवर एट तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी नाइन माइनस फाइव बाई एट एट नीचे चला गया ना तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली है देन अभी जो x की वैल्यू आई है इस एक्स की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो सेकंड वाली इक्वेशन में x क्या है हमारा ये थ्री के बाद बस यहाँ पे ये वाली x की वैल्यू डाल दो थ्री इन टू में एक्स क्या है हमारा नाइन माइनस फाइव बाई ओवर एट प्लस का टू बाई ऐसे का ऐसे नीचे उतारा इज इक्वल टू फोर भी ऐसे का ऐसे नीचे उतार दिया देन इसको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना दो क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी ना देन अब ये थ्री का इसमें मल्टीप्लाई कर दो थ्री नाइन थ्री था ट्वेंटी सेवन फिर थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन वाई फोन में एट ऐसे का ऐसे ही अब एलसीएम ले लेंगे इज इक्वल टू फोर अब एलसीएम ले लो इसका एट एल आ गया ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टीन वाई प्लस अब ये एट ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके तो क्या आ जाएगा हमारा ट्वेंटी सेवन अब ये माइनस फिफ्टीन वाई प्लस सिक्सटीन वाई क्या होता है हमारा प्लस का वन वाई खाली वन वाई लिखो या खाली वाई लिखो एक ही बात है माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन तो आंसर तो वन ही आएगा ना प्लस का वन तो वन वाई इज इक्वल टू एट फोर जो थर्टी टू फोर ऊपर चला एट ऊपर चला गया तो एट फोर जो थर्टी टू हो जाएगा तो क्या आंसर आ गया हमारा ट्वेंटी सेवन प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टी टू तो वाई कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से y इज इक्व टू थर्टी टू माइनस का सेवन इज इक्व टू फाइव वाई हमारा फाइव आ गया देन पुट दिस फाइव वाई इज इक्व टू फाइव इन इक्वेशन थर्ड पुट वाई इज इक्व टू फाइव इन इक्वेशन थर्ड इस वाई इज इक्व टू फाइव को थर्ड इक्वेशन में डाल दो यहाँ पे y की जगह x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x इज इक्व टू नाइन माइनस फाइव वाई की जगह बस फाइव डालना है फाइव फाइव सा इन टू में डिवाइड बाय एट देन इज इक्व टू क्या आ जाएगा नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर एट तो कितना आ जाएगा ये फाइव नाइन में से ट्वेंटी फाइव माइनस करो प्लस का नाइन है ये प्लस का नाइन है और उसमें से माइनस करना है ट्वेंटी फाइव में ओके तो ये आ जाता है हमारा सिक्सटीन हो जाएगा ये सिक्सटीन ओवर एट माइनस का सिक्सटीन ओवर एट क्योंकि माइनस वाला साइन हमारे बड़े के साथ है ना देन एट टू सा इज इक्व टू माइनस टू तो वाई एक्स कितना आ गया हमारा माइनस टू डेट्स इट आंसर हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड से ही आंसर आया ओके okay. आंसर जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी यही आएगा वाई इजिक्स टू फाइव और एक्स इजिक्स टू माइनस टू बस इन्होंने ना हमारी प्रैक्टिस के लिए बोला होगा कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो इसलिए दोनों मेथड से करने के लिए कहा हुआ इन्होंने ठीक है तो सबसे पहले तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करते हैं तो सबसे पहले तो मैं जो इक्वेशन होती है ना जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ यहाँ ये वाला क्वेश्चन जनरल फॉर्म में लिख के कर सकते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी ए एक्स प्लस 
प्लस सी इज इक्व टू जीरो जो हमारा कॉन्स्टेंट वाला टर्म होता है ना वो इज इक्व टू का इधर होता है और इज इक्व टू के बाद जीरो जीरो बची होती है बस हमारी तो इसको बस इधर ले जाते हैं माइनस का नाइन हो जाता है ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो सबसे पहले हमेशा यही करा करो कि हमेशा ना कोई भी क्वेश्चन दियो ना उसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में बनाया करो उसके बाद क्वेश्चन करा करो फिर क्वेश्चन ना थोड़ा ईजी लगता है हमें देन अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से देखते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट मैथड एक ही बात है सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी हुई है उनको जनरल फॉर्म में बनाता हूँ एट एक्स प्लस फाइव वाई नाइन वाली टर्म इधर चली जाएगी माइनस का नाइन हो जाएगा इज इक्व टू जीरो देन ऐसे ही फोर वाली टर्म इधर चली जाएगी सेकंड वाली में थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्व टू जीरो इसको ए नाम दे दो इसको बी नाम दे दो बस देन अब इसको सबसे पहले इसमें क्या होगा ए ये होगा बी ये होगा और सी ये वाला होगा देन ए ये होगा थ्री प्लस टू वाली टर्म बी टू होगी और माइनस फोर वाली टर्म सी टू होगी देन अब हम अपना क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड फॉर्मूला लिख लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा हम सबको पता है अब तक तो आप सबको याद होना चाहिए ओके एक्स ओवर बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्व टू वाई डिवाइड में सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इज इक्व टू वन ओवर वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ये बस फॉर्मूला आप बोला ना तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कुछ नहीं है बस इसमें इसकी वैल्यूज डालते जाओ आंसर आ जाएगा तो x ओवर बी वन क्या है हमारा फाइव इन टू में सी टू सी टू क्या है हमारा माइनस का फोर देन ये वाला माइनस का साइन ऐसे कैसे नीचे उतार दिया देन बी टू क्या है हमारा बी टू है प्लस टू टू इन टू में सी वन सी वन क्या हमारा माइनस का नाइन इज इक्व टू वाई वाई ओवर सी वन ए टू सी वन क्या है हमारा माइनस का नाइन ये रहा माइनस का नाइन इन टू में ए टू ए टू क्या है हमारा थ्री देन ये वाला माइनस का साइन ऐसे कैसे नीचे उतार दिया फिर क्या हमारा सी टू सी टू क्या हमारा माइनस फोर इन टू में ए वन ए वन क्या है हमारा एट ओके देन इज इक्व टू वन ये गैस मैं ब्रैकेट पता क्यों लगाता हूँ ब्रैकेट इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ब्रैकेट से पहले ना माइनस का साइन है हमारा ये जो माइनस का साइन अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो मुझे तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे तो मैं अगले स्टेप में लिखता हूँ ये कि माइन जब भी माइनस का साइन आ रहा हो ना तो हमेशा अगले वाले टर्म में ना ब्रैकेट लगा दिया करो फिर अगले वाले स्टेप में इसको सॉल्व किया करो ये गलतियाँ बच्चे बहुत करते हैं देन वन ओवर ए क्या है हमारा ए है एट इन में बी टू बी क्या है टू माइनस ए टू ए टू क्या है थ्री इन टू में बी वन बी वन क्या है हमारा फाइव माइनस के बाद ना मैं हमेशा लिखने के बाद ना ब्रैकेट लगा देता हूँ हमेशा देन एक्स ओवर इसको सॉल्व कर दो फाइव फोर सा ट्वेंटी माइनस का ट्वेंटी हो गया फिर माइनस का सन ऐसे कैसे नीचे उतार दिया फिर ये नाइन टू सा एटीन और माइनस है माइनस नाइन इंटू टू माइनस का एटीन हो गया अभी ब्रैकेट ऐसे कैसे लगे रहें दी देन y ओवर नाइन थी साइड ट्वेंटी सेवन फिर माइनस का साइन है तो माइनस ट्वेंटी सेवन हो गया देन माइनस का साइन ऐसे कैसे नीचे उतार दिया एट फोर था थर्टी टू माइनस का साइन ये रहा तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा इज इक्व टू वन ओवर एट टू था सिक्सटीन माइनस फाइव थ्री था फिफ्टीन ये ऐसे का ऐसे देन क्या आ गया हमारा x ओवर माइनस ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस का एटीन इज इक्व टू वाई ओवर माइनस ट्वेंटी सेवन और माइनस माइनस प्लस का थर्टी टू ओके माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्व टू वन ओवर सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन वन हो गया हमारा देन क्या आ गया है हमारा एक्स बाय माइनस ट्वेंटी प्लस एटीन कितना हुआ माइनस का टू इज इक्व टू वाई ओवर माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस का थर्टी टू फाइव हो गया है इज इक्व टू वन तो इस वाली टर्म को वन के इक्वल रख दो और इस वाली टर्म को भी वन के इक्वल रख दो आंसर आ जाएगा हमारा तो सबसे पहले इसको और इसको इक्वल रखते हैं x बाय माइनस टू इज इक्व टू वन एंड y बाय फाइव इज इक्व टू वन तो y कितना आ गया हमारा यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y आ गया हमारा फाइव ओके okay, ऐसे ही हमारा x आ जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो x इज इक्व टू वन इन टू में माइनस टू इज इक्व टू क्या आ गया माइनस टू तो x की वैल्यू भी हमारी माइनस टू आ गई अब ऊपर से मिला लो जो हमारी सब्सटीट्यूशन मेथड से आएगी दोनों सेम आई है ना मिला लेते हैं देखो हमारी सब्सिट्यूशन मेथड से भी एक्स इक्व टू माइनस टू आई थी क्रॉस से भी सेम आई है 
वो सब्सटीट्यूशन से वाई जीरो टू फाइव आई थी क्रॉस से भी वाई जीरो टू फाइव आई सेम आई है सेम आई है तो बिल्कुल सही है हमारा सम बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे ओके दैट्स इट क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया थर्ड